ስሜ ያስፈው ከፈለይ ነው በቃል ወርዳ ግብርና ልማት ጽፈት ቤት የሰብ ልማትና ጥበቃ ቴክኖሎጂ ማስፋፊያ ባለሙያ ነኝ በዛሬውለት አቶ መሐመድ አሊ አዲስ መንደር አቶ መሐመድ አሊ እርሻ ላይ የሰብል ተባይ አሰሳና መከላከያ መንገድን በተመለከተ ልምድ ለመለዋወጥ ወደ አቶ መሐመድ አሊ እርሻ ይሄድኩ ነው ቀጣውን ተከታተል ጋሽ መሐመድ እንዴት አደርክ ዳ አደርኩይ እንዴት ሰንክ እንዴት ነው ጋሽ አሁን ባንደና አመጣ በቀጠሮ መጣ እንዴ አው በቀጠሮ መጣ ቀጠሮና ክብረህ መምጣት አመሰግናለሁ እርሻ ላይ ስለተበከኝ አመሰግናለሁ በጣም ሽኔ ማለት ማሳህን እንዴት እንደምታስስ ያው በብዙ ልምድ እንዳለ አቃለሁ ከዚህ ልምድ በመነሳት እንደው ልምድ እንድታካፍልን ወደ አንተ ማሳ አመጥቻለሁ ፈቃደኛ ነህ እሺ ጋሽ አስፋ እንኳን እንዴት አመጣ የማሳየን ለማሳየት ላንተ እዙ ነኝ ማሳየን በየጊዜው እፈትሻለሁ አዝመራው ቤት ላይ ወራራውንና ምንን እንደ እንደጀመረ እከታተላለሁ በየ እሺ እንዴትም እንደሚታይ ደሞ በተክባር አሳይሃለሁ ጋሽ መሐመድ ማሳ እንዴት እንደምታስስ ያው ለትገልጽልን ፈቃደኛ እንደሆን ክነግረኛል እስቲ በምን ቀደም ተከተል ተከተለ ማሰስ እንዳለብህና መጀመሪያ ምን ማድረግ እንዳለብህ ለታሳይት ይችላል እሺ ተባይ መከሰቱን ዳርና ዳሩን ጅ ባራቱም አዘላይ እሰልላል ማሃሉንም ገብቼ አቶ መሐመድ የተባያሳውን አካይድ መጀመሪያ እንዳቀረብከው ትክክለ የማሳውን ጠርዝ ይዞ ዙሪያውን ማይት ይጠይቃል ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ማhall ለማhall በማሐሳው ማhall አቋርጦ መሰለል ይጠይቃል ይሄንን ግን በተግባር እንዴት እንደምትፈጸመው ለታሳየት ይችላል እሺና ተከተለ ለታሳይ ጋሽ አስፈ እሺ ጋሽ አስፈው ይሄንን መስመሩን ወደድከው አይደል አው ጥሩ ነው በጣም አንተ ልምድ ስላለ ጥሩ ነው በርታ አሁን ይሄ ተባው እንደምታየው በርጅቱ በምኑ ያው አሁን ደና ነው አሁን እዚች እንግዲህ ማአዘኗ ላይ በዚች እንግዲህ ያራቷ ማአዘን ይችላል ማአዘኗ ነጅ እንግዲህ የመጀመሪያው ይችላል ይችን ዘን ናሁን ላሳይክ ይሄው አሁን ምንም ተባውን ምንም የለም አሁን አሁን ይሄንን ተባውን ጥሩ ነው ይሄ ከርሻ ዝግጅት አሁን ይሄንን ወደርከው መስመሩን ምናምን አሁን ወደርከው ቆንጅ ያያት አሁን ይሄ ደና ነው ይሄ ደና ነው ይሄኛውን አንደኛው ማዓዘን ጨረስ ወደዚህ ወደ ሁለተኛው ማዓዘን ይጀክና ይበዚህ ይሄው 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 ወድጋሽ አስፈው አሁን ጥሩ ያያየው ነው አሁን ጥሩ ነው ይሄ ስካውን ድረስ ያያየ ጋሽ አስፈው ያነን ያያየ እንግዲህ ካሁን ይሄ ሁለተኛው ማዓዘን ያያየህ ነው ጋሽ አስፈው ጥሩ ነው ይሄ አንደኛ ከርሻ ዝግጅት ከማሳ ጽዳት እንደገና ደግሞ ከቅርብ ከተትል የሚመጣ ውጤት ነው ጥሩ ነው አያ ጥሩ ነው ካሁን ተባ ያላገኘንም አያ አትስቲ ይችን አያ አትስቲ አትዝች ላይ እዚች ጋር እቺ ያያት ዋው ያያዋት ነው ይሄ ክሽ ክሽ ምንድን ነው አንተስቲ ምን አያያት በእኛ እቺ በአገራችን ያ አንጣቆ ነው ምንላት ለከብቶች አንጣቆ ይሄ እንዳልከው በአካዩ መጠሪያ አጣቆ ነው የምትሉት በ መጠሪያ ስሙ ግን ክሽ ክሽ ነው ሳይንስ አይማቆትም ክሽ ክሽ ይባላል ይሄ ያው ፈሳሹን የተክሉን ፈሳሽ በመመጠጥ ጉዳት የሚያደርስ አደገኛ ተባይ ነው ማሳውን እንዳጠቃላይ እንቃኝና 
ምን መከላካያ መንገድ መከተል እንዳለብህ አንተም ትነግረኛለህ እና ሁኔታውን እናስተካክላለን እሺ እሺ ጋሻ አስፋየው ዛ አገዳ ቆርቁር ተጀምሯል አው ትክክለ አቶ መሐመድ እዚ እንደምታዩ አገዳ ቆርቁር አጥቅቶት ይታያል ሙሽራውን እየበላ ወደ ውስጥ እየገባ ያለበት ሁኔታ አለ ባዩን ጉዳት ተመለከተ ፈርጥቀን ነው እሺ እንቀ እንሰንጥቀና እስቲ ሰንጥቀው አስፈውይ እዚህ ጋር እንደምታዩ እየተንቀሳቀሰ ያለው ገና አዲስ የተፈለፈለ ያገዳ ቆርቆር ትል ነው በዚህ ደረጃ መከላከል በተለይ በጣም ውጤታማ ያደርጋል እና አሰሳ ማድረግ እናንተ ብዙ ጊዜ ሙሽራው ካልደረቀ የተከሰተ ስለማይመስላችሁ እንትን የምትሉት የምትሳሳቱት እዚ ላይ ነው እና ይሄ ጥንቃቄ ለታደርጉበት የሚገባ ነው ትሉ ሲንቀሳቀስ የሚያሳይበት ሁኔታ በቃ አሁን በአራተኛው ማዕዘን እስቲ ደሞ ዙረን እንደና ደሞ ሁሉንም እስኪ እናደረቀ ያውልክ አሁን እዚህ ላይ ይሄንን በአራተኛው ማዕዘን አሁን እስቲ ደሞ የእኔ እሺ ያዬ ነው ጋሽ አስፈው አው ያዬ ነው አሁን እንግዲህ ቀድም ጀመርንበት አራቱ ማዕዘን ላይ ተርሰናለሁ አሁን እስቲ ደሞ ማhalun እስኪ ደሞ እንሰልለው ደሞ አው መካከሉን ማhal ለማhal አቋርጠን ለሄዱ ተገቢ ነው እህ ምድ አሁን ያሳየኝ ያሰሳ መንገዶች በጣም ጥሩ ነው እኛም ተግባር አይን ድታደርግ ምን መክረህ አሰራር ነው ጥሩ ነው ግን ቀጣይ ከዚህ በኋላ ካሰሳው በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን የተገነዘብ ከሆነ ነገር አለ እሺ ጋሽ አስፈው አሁን እንግዲህ ይሄ ይሄንን ተባይ መከሰት አሁን ካየ ነው ውስጥ የተከሰተውን ከመቶ አምስት ካየን በአገራችን በአል በከብት ሽንት በአመድ በአልጌ ምናምን በዛ እንጠቀማለን ከዛ በላይ ከሆነ በኬሚካል እንጠቀማለን ያው ዞረን እንደተመለከተ ነው ማሳውን አራቱንም ማዘን ዙሪያውን ዞሮናል እንደገናም ደግሞ በሁለቱም ማዘን ማሳውን ማhall ለማhall አቋርጠን ሄደናል በአደረግነው አሰሳ የተገኘው አግዳ ቆርቆርና ክሽ ክሽ ነው ይሄንን ተባይ ደግሞ የጉዳት መጠኑን ገምቶ የጉዳት ከጉዳት መጠኑ በመነሳት መከላከያ ዘዴው መወሰን ስለሚያስፈልግ ለታደርጉ የሚገባችሁ ነገር ምንድነው ከመጀመሪያው ማዕዘን ወደዚህ አምስት ርምጃ ተመጣና 1 ሜትር በ1 ሜትር የሆነ ማሳለ እንትን ቦታ ላይ የተክል ቁጥሩን ይቆጠራል የተክል ከዛ መካከል ስንቱ የተጠቃ ነው ስንቱ ያልተጠቃ ነው ይሄ ቁጥር ይሰዳል በዚህ የናሙና ወሳሰድ ከመቶ ተክል ከአምስት ተክል በታች ከሆነ የተጠቃባችሁ በተባዩ መወሰድ ያለበት እንትን የእንጨት አመድ በሙሽራው መጨመር አገዳ ቆርቆር ለምሳሌ የእንጨት አመድ ትኩስ የእንጨት አመድ በሙሽራው መጨመር ውጤታማ ያረጋዋል በተመሳሳይ ክሽ ክሽንም በተመለከተ እንደዚሁ በሙሽራው ውስጥ የገባን ክሽ ክሽ ይከላከላል ሌላው የከብት ሽንት አዞ አረግ ቀራሮ ቅጠል ላንድ ሳምንት ጨቅጭቆ አንድ ሽንት አንድ ውሃ ያደረጉ ይበረዙ በሙሽራው መጨመር የትንባሆ ትንባሆ ከዱ እንትን ዱቄት ከአመድ ጋራ በተመሳሳይ በሙሽራው መጨመር እና ይሁሉ የዚህ መዳኒቶች ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ግን ጉዳቱ ከዚህ ከፋ የሚሆነበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ለንጠቀም የሚገባን ነገር በሙሽራው 5% ኢንዶሰልፋን ዱቄት የሚባል አለ በሙሽራው እየቆነጠረን ምንጨምረው ኢንዶሰልፋን 5% ዱቄት አለ እንደገናም ደግሞ ገና አዲስ የጀመረው ከሆነ ሴቪን ዱቄት ሴቪን ዱቄቱን ሁለት ክብሪት ቀፎ ሙሉ ሙሉን በአንድ መርጫ በመበጥበት መርጨት ይቻላል ካራቴም እንደዚሁ 
ካራቲ ሄልራት እና ይሄን 30 ሲሲ ባንድ ምርጫ በመጨመር ምርጨት ይቻላል ባንድ ምርጫ ውሃ እንትን በማድረግ እንግዲህ ርጭቱ ላይ መደረግ የሚገባውን ጥንቃቄ ለታደርጉ ይገባል በርካታ ኢንዶሰልፋን ፈሳሽም እንደዚሁ 40 ሲሲ ዲያዚኖን 60% 40 ሲሲ ላንድ ምርጫ መጠቅ የጉዳት መጥኑ ለማ ናሙና ወሳሰዱን ጥሩ ጋሽ መሐመድ የናሙና ወሳሰዱን በተግባር አሳያለሁ ካልክ እሺ በተግባር እንዴት እንደምትሰራው ልታሳይት ይችላል እሺ ጋሽ አስፋ አሁን ተማአዘኑ 2 ሜትር ገባብ እየነ ያለሁት አሁን ይሄንን እስኪ ካለው በተግባር አሳያለሁ እሺ ጋሽ አስፋው አሁን እንጨቱን ወሩሪው አለው 1 ሜትር በ ሜትር በ በሜትሩ ለክቼ ቆጥሬ አሳ እሺ ጋሽ አስፋው እንጨቱን ያው ወረወርኩት እንጨት ይሄው እዚ ይችም ታያት ጋሽ አስፋው 1 ሜትር ናት 2 ክንድ 1 ሜትር ናት ይቻት ለዚ አሁን ደሞ አያት ቻት እሺ በዚች ምልክት አረጋያለሁ በዚች ምልክት አረጋያለሁ ጋሽ አስፋው አሶ አሁን ደሞ አንዱ ንጨም ጨርሻለሁ ደሞ ኮደዝ በኩል ደሞ መለከት ላረግልህ ነው አሶ አሁን እዚሁ በአንድ ሜትር ላይ ያሉትን ማሽላ ቆጥ ልንቆጥር ነው አሁን ሲ ልቆጥራቸው ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ሺ አስፈው ከዚህ ተቆጠርኩባቸው ከ15 ውስጥ ይቺ ብቻ ያው አገዳ ቆርቁር ይችን ብቻ ጊሻለሁ እሺ ጋሽ አስፈው በዚህ ግን አምስት ቦታ ላይ ለአሙና እንወስዳ እሺ ጋሽ ማህመድ አሁን ናሙና ወሳስድ ጥሩ ነው በዚህ መሰረት አምስትና ከዚያ በላይ ናሙና ከወሰዳች በኋላ ምንድነው የምታደርጉ ቀጣይ ጋሽ አስፈው ከመቶ ትክል ማሽላ አምስቱ የተጠቃ ከሆነ ባገር ባላችን ላይ ከመቶ ትክል አምስት በላይ ከሆነ በ ከሜካሉ ጋሽ መሐመድ አሁን ከለካ አምስት ናሙና ቦታ ላይ ያው የተገኘው የተጎዳው ትክል ሲሰላ ከ5% በታች በመሆኑ ቅድም ያልከውን የባህላዊ መከላከያ ዘዴ እኔ የሚነገርኳችሁን ባህላዊ መከላከያ ዘዴ መጠቀሙ ጥሩ ነው ግን አሁን ምንድነው ይሄንን አሰሳ በማድረግ አሁን አንተ ምን እንጠቀማለሁ ብለ ታስ ተክሙማ ተባይ ከመከሰቱ በፊት አንድን ነገር ልጅን ወልዶ መጣል ጥሩ አይደለም ዘርቶ መጠቀሙ ነው ጥሩ አንደኛ ተባይን በመቆጣጥር ሁለተኛ አረሙን በመቆጣጥ ጋሽ መሐመድ እንደተከስከው የማሳን በተገቢ ሁኔታ ማሰስ በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት አንተ የምትተናገርከው እንዳለ ሆኖ ማሳው ማሰስ አንያ ተባይ ከመከሰቱ ፊት ማሳው ምን ይዞታ ላይ እንዳለ ለማረጋጋት ተጠቅማል ተባይ መከሰቱን ለማረጋጋት ተጠቅማል ምን አይነት ተባይ ተከሰተ የሚለውን ምንን እየበላው ነው እንዴት እየበላው ነው የሚለውን ለማረጋጋት ከዚያም እንደገና ደግሞ ተባዩ ከተከሰተ ደግሞ ምን አይነት መከላከያ መንገድ ባህላዊ ነው ኬሚካል ነው በምን አይነት መከላከያ መንገድ መከላከል እንዳለብን ለመወሰን ይጠቅ እስቲ ጋሽ መሐመድ አሁን ባለው ሁኔታ እናንተ ተባይን በማሰስ በኩል ጉዳት እንዳያደርስባችሁ ምን አይነት ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ እሺ ጋሽ አስፋው ማሽላ ከተ ከተዘራ ከስምን ቀን ከደረሰው በኋላ መሰለል ተባይን መሆነ አረምን መሰለል ግድን ያንን ከ15 ቀን በኋላ አረሙን መሆነ ምኑን አጥድተ መጠበቅ ነው ተባይ ተመከሰቱ በፊት ያንን መቆጣጠርና ማያት ግድ ተቆጣጥረህ ቢቻል ባገር ባአላችን ከአንተ ከ ካገር ባአሉ ካልሆነ ኬሚካልን ጠይቀ ባለሙያ ጋር ሂደህ ከባለሙያውና አምጥተህ በማለሙያው ጋር መጠቅ ጥሩ ነው ጋሽ መሐመድ አንተ እንዳልከው ትልቁ ትኩረ ሊሰጠው የሚገባ ሆ ነገር ቡቃያ ከበቀለበት ሰዓት ጀምሮ ያሰሳ ስራ የክትትል ስራ የግድ አስፈላጊ ነው ተባይ በወቅት ታስሶ በወቅት መከላከል ካልቻል ወይፈን መገራት ያለበት 
ገና በወበሬ ከሆነ በኋላ አይደለም ገና በወይፈኑ በጥጃው ስለሆነ ተባይም ደግሞ በልጅነቱ ነው መከላከል የተሻለ ውጤታማ የሚያደርገናና ብዙ ጊዜ አርሶ አደራችን ተባዩ አግዳ ቆርቆርም አግዳ ውስጥ ከገባ በኋላ የሚያደርገው መከላከል ውጤት አልሰጥ ሲለው መዳኒቱ ያማረራል መከላከያ ዘዴውን ያማረራል ስለዚህ ሆነ ያለበት ገና በእንሽሹ በትንሽ እድገት ደረጃ ላይ ያለ መከላከል አስፈልጊ ነው አረሙን በጭ ከመንቀል ውጪ በተላዩ ጸራረም ኬሚካል የመጨረሻ አማራጭ መጠቀም ይቻላል ስለዚህ ለአረሙ የሚሆን ለተባበ መከላከል ወሳኙ የቅርብ ክትትልና አሰሳቡ ቃያው ከበቀለ ጀምሮ ምን አድርገው አስ ጋሽ መሐመድ እስቲ እንዳው ውስጥ በውስጥ የሚሰማውን ያንተ መሰለ አርሶ አደሮችም እንደዚሁ ሊማሩበት እንዲችሉ የምታሰመረው ወይ የምታስተላልፈው መልእክት ከ እሺ ማሳችሁን ከዘራችሁት በኋላ ክትትል አድርጉ የሚል ምክር እሺ ጋሽ መሐመድ በዛሬውለት ባንተ ማሳ ላይ የተባያሰሳና መከላከል ዘዴውን በተግባር እንዳይ ስላደረከኝ በጣም ነው ማመሰግነው ያንተም ቀጣይ ሌሎች ማሳዎች ላይ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ጎረቤቶች አርሶ አደሮች ያንተን ፈለክ ተከትለው እንዲሄዱ እንደምታደርግ ተስፋለኝ አንተም በዚሁ ጠንክር በጣም ነው ማመሰግነው እኔም ሌላ ማሳ እንደዚሁ መመለከተው ምጎበኘው ስላለ ለዛሬ በዚህ ይብቃን አመሰግናለሁ እግዚአብሔርስትልኝ እሺ ጋሽ አስፈው ማሳያ ላይ መጥክ ስላይህልኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ለአርሶ አደሩ ማስተላለፍ የሚፈልገው የመከላከል ስራውን ውጤታ ማለማረግ በመጀመሪያ ደረጃ በየተባዩ ድገት ደረጃ ዝክተኛ በሆነበት ሰዓት መከላከል እንዳለብን መከራለሁ ይሄንን سنናደርግ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ነገር ባህላዊ ተባይ መከላከያ ዘዴ ነው ባህላዊ ተባይ መከላከያ ዘዴው ውጤታማ ካልሆነልና ችግሩ ካልተቃለለልን የመጨረሻ አማራጭ ኬሚካል መጠቀም እንደሆነ የመከርኩ ይሄንን ኬሚካል መከላከያ ዘዴ سنጠቀም ግን ማያተኛ አማክረን የተባዩ አይነት ተለይቶ መጠኑ ታውቆ በባለሙ ያተደግፎ ነው መረጨት ያለበት ምክንያቱም አላስፈላጊ የሆኑ ጉዳቶችና አደጋዎችን ለመቀነስ ሲባል ነው ኬሚካል እንደ ጥቅል የመጨረሻ አማራጭ ነው አርሶ አደሩ ማያተኛን ይጠጋ ማያተኛን ያማክር በማያተኛ ይጠቀምላለሁ አመሰግናለሁ